，越是触摸中年女性这几个地方，女性越觉得舒服。中年女性内心的柔软与坚韧。当我们走进中年女性的内心世界，会发现一个充满了矛盾与复杂情绪的群体。她们既是事业有成的职场精英，又是家庭中不可或缺的支柱。既拥有睿智沉稳的一面，又时常流露出柔软敏感的另一面。这种反差与交织，恰恰构成了他们独特的魅力所在。理解与支持，点亮他们内心的温暖。中年女性在生活中往往扮演着多重角色，肩负着家庭和事业的双重责任。此时，最需要的不是简单的同情或安慰。而是真诚的理解和支持。当我们真正站在他们的角度，去感受他们为家人付出的辛劳，去欣赏他们在职场上的拼搏与勇气，他们内心最深切的需求，被认同和被理解，就会被最大程度的满足。一句鼓舞的话语，一个温暖的拥抱，都会成为他们前行路上的点点星光。倾听与陪伴。抚慰他们内心的寂寞。中年女性不仅承担着家庭和事业的重担，有时还会感到孤独和寂寞。她们内心藏着许多难以言说的故事和感悟，迫切需要一个耐心倾听的对象。当有人真心聆听他们的诉说，不仅能帮助他们疏导情绪，也能让他们感受到被重视和被关爱的温暖。此外，陪伴也是中年女性最渴望的，无论是生活中的点点滴滴，还是人生低谷中的倾诉与支持，都会让他们感到前进的力量。赞美与鼓励，点亮他们内心的自信。中年女性内心往往充满着对自己的怀疑和不确定，他们需要来自他人的肯定与赞美。当我们真诚地赞美他们的美丽、智慧和善良时，他们内心的自信和安全感就会慢慢增强。一句真挚的赞美，就像一朵盛开的鲜花，点亮了他们生活的色彩。在他们遇到挫折时，一声及时的鼓励，也会成为他们重新振作的力量。总之，当我们以真诚、包容和关爱的态度触摸中年女性的内心世界，她们内在的柔软与坚韧就会渐次呈现。我们或许不能治愈他们所有的伤痛和焦虑，但只要用心聆听、理解和支持，就一定能让他们感受到内心的温暖与力量，让他们在人生的漫漫长路上越走越坚定。中年女性内心的柔软与坚韧，理解与支持，点亮他们内心的温暖。我们需要以更加细腻入微的观察。去发现中年女性内心的真实写照。表面上，她们可能给人一种强势果断、锐不可当的形象，但实际上，她们内心也同样柔软敏感，时常为家庭和事业的重重压力而感到焦虑和无助。当她们一个人独处时，也许会忍不住在枕边流下泪水，倾诉内心的种种不安和挣扎。这些中年女性。有的是事业有成的白领精英，有的是默默付出的家庭主妇，有的是身兼数职的超级女性。她们在生活中随时承担着照顾丈夫和孩子的重任，还要时刻关注家庭的各项事务，力求做到无微不至。但即使在事业腾飞的同时，她们也会为孩子的教育问题、父母的健康状况而时刻牵挂。面对种种家庭和工作的双重压力，他们内心其实并非毫无波澜，而是时刻处于一种暗潮汹涌的状态。可以说，这些中年女性就像一本厚重的书，内页里藏着丰富的阅历和经历。他们一生都在通过自己的方式，经历着人生的起起伏伏，一路走来，磨难和成长交织在一起。让他们拥有了独特的魅力和价值。当我们真正去理解和支持他们时，就能窥见他们内心最渴望的需求。他们需要的不仅仅是他人的同情和安慰，更需要的是被真正认知和理解的温暖。
。比如，当我们看到他们在家事和工作中劳累不已时，不应该只是表面的给予同情，而是应该深入的去体会他们背后的付出和坚持。我们可以用温暖的话语鼓励他们：“你真是太辛苦了。”这个家之所以如此温馨幸福，都是拜你的辛勤付出。这样的理解和支持，就如同一缕阳光，温暖了他们疲惫的内心。倾听与陪伴，抚慰他们内心的寂寞。除了理解和支持，中年女性还渴望有人倾听他们的内心独白。他们内心往往藏有许多难以诉说的故事和感悟，需要一个耐心而体贴的倾听者。当我们静静地坐在他们的身边，耐心地聆听他们诉说生活的喜怒哀乐时，他们就会感受到自己被重视和被理解的温暖。无论是他们对孩子的担忧，还是对未来的憧憬，只要我们耐心倾听，给予真诚的回应，他们就会感到内心的压力在逐渐释放，从而慢慢放松下来，享受这份宁静与舒适。有时，我们还可以主动陪伴他们，一起去散步、看电影，或是做他们喜欢的事情。这种细腻入微的陪伴，会让他们感受到自己并不孤单，身边有人会默默守护和支持他们。尤其是当他们生病或心情低落时，我们更应该主动伸出援手，为他们递上一杯热水，给予真挚的关心和问候。这种细微入微的陪伴和关照，会让他们感受到内心无比的安全感和舒适感。赞美与鼓励，点亮他们内心的自信。中年女性虽然在事业和家庭中都硕果累累，但内心却常常充满自我怀疑和不确定。此时，他们最需要来自他人的赞美和鼓励。当我们真诚地赞美他们的美丽、智慧和善良时，他们内心的自信和安全感就会慢慢增强。一句发自内心的赞美，就像一抹阳光，照进了他们内心最阴暗的角落，让他们感受到生活的美好。比如，当他们精心打扮后出门时，我们可以由衷地说：“你今天真的好漂亮，气质非凡。”又或是当他们成功解决了一个棘手的问题时。我们可以及时给予肯定，你真是太厉害了，这么难的问题都处理得如此完美。这些真诚的赞美不仅会让他们倍感自豪，也会成为他们前行路上的动力。有时，我们还可以对他们的成就给予鼓励，比如在他们面临瓶颈或挫折时，我们可以说：“你一定能够做得更好，我相信你一定会成功的。”这样的鼓励会让他们感受到自己并非一个人在战斗，还有人在默默支持和帮助他们。总之，当我们用细微入微的理解、倾听和赞美去触摸中年女性内心最柔软的地方时，他们就会逐渐释放自己心中的重压，感受到内心的温暖与安全。这种关注和支持不仅能让他们收获更多的自信和力量。也能让我们在这个过程中感受到人性最美好的一面。对于中年女性这个群体，我们总是容易给予刻板印象和片面评判。他们似乎在外总是强势果断，在家又是贤惠温顺，但实际上，这些中年女性内心也同样拥有柔软敏感的一面。承载着巨大的家庭和事业压力，时刻处于一种内心矛盾的状态。当我们真正去触摸他们内心最柔软的地方时，就能看到他们内心丰富多彩的情感世界。他们渴望得到他人的理解和支持，期待有人倾听自己内心的故事和感悟，也需要来自他人的赞美和鼓励。这些看似微不足道的关注和回应。其实都是他们内心最渴望的。或许对于我们这些外人来说，中年女性的内心世界看似神秘难解，但只要我们以更加包容和同理心的态度去对待他们，相信一定能够打开他们内心最深处的大门
，让他们感受到被认识和被理解的温暖。这样一来，他们内心的柔软和坚韧也必将相互映衬，完美呈现。让我们一起来听听今天的小故事。在中国南方的一个小城，阳光透过梧桐叶的缝隙，洒在古旧的青石板上，映出斑驳的光影。在这里，住着一对中年夫妇，王明和苏梅。他们的生活平凡而温馨，每天的日常就像是一幅淡雅的水墨画，静静地展开。王明是一家小型家具厂的工人。他的手艺不凡，每一道工序都做得细致入微。苏梅则是附近小学的一名音乐教师，她那柔和的嗓音总能给孩子们带去欢乐和温暖。两人结婚多年，虽然生活并不富裕，但彼此间的情感却如同老酒一般，越沉越香。一天傍晚，王明像往常一样。带着一天的疲惫回到家中，苏梅听到门外熟悉的脚步声，便放下手中的琴谱，轻手轻脚地走到门口，轻轻地为丈夫打开了门。回来了，今天怎么样？苏梅的声音总是那么温柔，仿佛能抚平王明一天的劳累。王明微微一笑，脱下有些磨损的工作鞋，换上苏梅事先准备好的拖鞋，还行。就是活有点多，他的声音里带着一丝疲惫，但更多的是对家的满足。夕阳的余晖渐渐隐没在天边，晚餐时刻，家中的氛围被一盏温暖的灯光轻轻笼罩。苏梅系着围裙，在厨房里忙碌着，准备着几道简单却满载心意的家常菜。空气中弥漫着饭菜的香气。那是王明和苏梅共同记忆中最为温馨的味道。餐桌上，一盘盘色香味俱佳的菜肴依次摆开：清炒时蔬翠绿玉滴，红烧鱼块外焦里嫩，还有一碗热腾腾的番茄蛋汤，每一口都是家的味道。王明从工厂归来，脸上带着一丝尘土，却也掩不住归家的喜悦。他们围坐在餐桌旁。灯光将两人的身影拉得长长的，投射出温馨而宁静的画面。王明边吃边讲述着工厂里的趣事，那些关于同事间的玩笑，工作中小小的成就，每一个故事都让苏梅听得津津有味。偶尔还会插上几句评论，笑声在家中回荡，而苏梅则分享着孩子们一天中的童言无忌。比如小儿子如何模仿爸爸的口吻教训小猫，大女儿又怎样在学校里赢得了老师的表扬，这些话语如同甘甜的泉水，滋润着彼此的心田。饭后，苏梅自然而然地站起身，走向王明，手中拿着一块温热的毛巾，先是为他轻轻擦去额头上的汗珠，随后便开始了每日例行的按摩。他的手法轻柔而精准，仿佛能洞察王明身体的每一个细微需求。王明的肩膀因长年累月的体力劳动而略显僵硬，但在苏梅的巧手下，那些紧绷的肌肉渐渐放松，一股暖流从肩膀蔓延至全身，疲惫也随之消散。真是神奇！每次你按摩之后，我就感觉又能再站一天。王明闭着眼睛，嘴角挂着满足的微笑，语气中充满了对苏梅的感激与依赖。苏梅闻言，嘴角上扬，眼中闪烁着自信的光芒。那当然，我可是专门学过的呢。虽然比不上专业的按摩师，但对付你这老骨头，足够了。他的手指在王明的肩颈间灵活游走。每一次按压都蕴含着深深的情感与关怀。夜色渐浓，苏梅收拾好餐桌，王明则主动接过她手中的碗碟。两人无需多言，只是默默地进行着这小小的分工。每一个动作都透露出对彼此的尊重与爱护。月光悄悄溜进屋内，洒在两人身上，给这平凡的夜晚增添了几分浪漫与温馨。
。王明突然停下手中的活，轻轻握住苏梅的手，两人的目光在这一刻交汇，仿佛整个世界都为之静止。月光下，他们的笑容温暖而纯粹，无需言语，那份深沉的爱意已经溢于言表。在这个简单却充满爱的夜晚。每一个细微的肢体接触，每一次眼神的交流，都是他们生活乐章中最动人的音符，共同编织着属于他们的和谐与美好。小城的日子，如同一条缓缓流淌的溪水，不急不缓，带着一种难以言喻的宁静与和谐。王明与苏梅的生活，便如同这首悠长曲子中的两个音符。虽不华丽，却饱含着温情与默契。然而，即便是这样平静的生活，也难免遭遇波澜。那是一个寻常的午后，苏梅在学校进行年度体检时，意外得知自己患有早期骨质疏松。这个消息如同一块突如其来的乌云，笼罩在了他的心头。作为一位热爱音乐，热衷于站在讲台上授课的教师，骨质疏松意味着他需要减少长时间的站立和弹琴，这无疑是对他职业生涯的一次重大挑战。苏梅的心中充满了不安与忧虑，她担心自己无法再像以前那样全身心地投入到教学中。得知这一消息的王明，心中五味杂陈，他深知。此刻的苏梅需要的不仅仅是医疗上的帮助，更多的是来自家人的理解和支持。于是，那个晚上，王明没有像往常一样让苏梅为自己按摩，而是主动坐到苏梅身边，用他那略显生疏却充满关爱的手法，为他揉捏起双腿。他的动作虽然不够熟练。但每一次的触碰，都仿佛是在传递着一种无言的力量，让苏梅感受到了来自丈夫的温暖与坚定。苏梅，你不用担心，我会一直陪在你身边，一起面对这一切的。王明轻声说道，他的声音里充满了不容置疑的坚定与温柔。那一刻，苏梅的眼眶湿润了，她感受到了前所未有的安心与依靠。从那天起，王明开始努力学习一些基本的按摩技巧。他利用业余时间翻阅书籍、观看视频，甚至向专业的按摩师请教。他希望通过自己的努力，能够减轻苏梅的病痛，让她感受到更多的关爱与呵护。每天下班后，王明不再是那个满身疲惫的工人。而是化身为苏梅的专职按摩师，用他那双有力的手，为他驱散病痛带来的阴霾。在王明的陪伴与支持下，苏梅的病情逐渐稳定下来。他开始尝试着调整自己的教学方式，减少站立的时间，更多的采用坐着授课的方式。同时，他还利用课余时间。与学生们分享自己的音乐梦想与人生经历，用另一种方式传递着对音乐的热爱与执着。而王明也在这一过程中找到了新的乐趣与方向。他开始尝试设计一些简单而实用的家具，将自己的创意与对苏梅的关爱融入其中。他设计的家具不仅美观大方。而且充分考虑到了苏梅的身体状况，为她提供了一个更加舒适、便捷的生活环境。在这个过程中，两人的生活虽然经历了新的变化与挑战，但他们的情感却因此变得更加深厚与坚固。每一次的触碰与关怀，不再是简单的身体接触，而是心灵的交流与相互的支持。他们成为了彼此生命中最坚实的依靠，共同面对生活的风雨与阳光。这份深情厚谊，如同那首悠长的曲子，在岁月的长河中缓缓流淌，永不停息。然而，生活这位伟大的编剧，总是在不经意间为我们编织出意想不到的情节。一个平凡的日子，王明在工厂的流水线上忙碌着，突然。一阵意外打破了日常的宁静，一
一个机械部件意外脱落。虽然王明迅速躲避，但仍不幸受了轻伤。虽然伤势并不严重，只是一些擦伤和轻微的扭伤，但这次意外却像一面镜子。让王明清晰地看到了自己也是血肉之躯，同样需要呵护与关心。在医院静谧的病房里，白色的床单映衬着王明略显苍白的脸色，空气中弥漫着消毒水的味道。而苏梅，这个平日里温婉坚强的女子，此刻却化身为王明最坚实的后盾。他几乎寸步不离地守在他的床边，用那双温暖而灵巧的手为他轻轻擦拭伤口、更换药物。每一次触碰，都如同春风拂面，带走了王明的疼痛与不安。苏梅的眼神里满是温柔与关怀，她轻声细语地安慰着王明，讲述着他们共同度过的美好时光。以及孩子们最近的趣事，试图用这些温馨的话语驱散他心中的阴霾。王明的目光紧紧追随苏梅，心中涌动着难以言表的感激与爱意。在这一刻，他深刻体会到，无论未来有多少未知与挑战，只要有苏梅在身边，他就拥有了面对一切困难的勇气与力量。当夜幕降临，病房外的灯光。透过窗帘洒在两人身上，营造出一片柔和而温馨的氛围。王明与苏梅相视一笑，无需多言，彼此的眼神中已经包含了千言万语。他们知道，无论未来的路有多么崎岖，他们都将手牵手，肩并肩，用每一次深情的触碰，每一次心灵的交流。共同诠释着对彼此那份坚定不移的爱，这份爱如同夜空中最亮的星，指引着他们前行的方向，照亮了彼此的生命